Når det gjelder synet på menneske, på menneskeverdet, og på regler som skal gjelde menneskene imellom, og mellom menneske og det gudomlige, så var det ikke så stor forskjell på de religiøse skriftene, Toran, Koran med videre, og det gamle testamentet. Alle disse skriftene bygger på det allmenne synet på Gud og verden, som gjorde seg gjeldende for flere tusen år siden, på en tid da kunnskapsnivå om alle ting var ganske lavt, og på en tid da det var et stort behov for å finne enkle forklaringer på livets og dødens mysterier, og i en tid da makthaverne trengte en hard, tøff og skånselses Gud, for å ha kontroll over allmuen. Det problematiske ved de abramske religionene er når et slik flere tusen års gammelt regelverk gjøres tids- og situasjonsuavhengig, når det påstås at regelverket er gitt av Gud og representerer evige sannheter. Av de abramske religionene er det åpenbart først og fremst islam som tolker det eldgamle regelverket som ufrabikelig krav for forholdet mellom mennesker og forholdet mellom mennesker og Gud. Og i den sammenheng kommer kvinner og barn særdeles dårlig ut. Hvis islam skal kunne ha noen bare i fremtid i Norge, må sharia tas bort som et samfunnsbestemmende element, og utelukkende brukes som en rettesnor for individuell tilpassning på basis av enkeltmenneskets tolkning av disse bestemmelsene. Sharia som en del av en totalitær ideologi vil aldri kunne forenes med demokrati, sekularitet og menneskerettigheter.